lugar? Sí, al fin llegar. Después de tantos barcos, hoteles y trenes, al fin estar en América. Espectacular el lugar. Hermoso, es beautiful. Yes. Aquí seremos felices por mucho tiempo. Pero nada de hijos. No quiero tener hijos en América. Ah, no, no, no. Si tú lo deseas, pues así será. Ya estamos casi se quita para este, en largar la función y bueno, esperemos que salga todo bien y acá está la, el, el elenco de Alto Alegre, Alto Teatro de la localidad de Alto Alegre de la, del grupo vocacional de teatro de Alto Alegre Bueno Ángel, contanos un poquito qué tipo de obra va a ser La vorágine del Chacú es un drama de la, de la forestal norte de Argentina, una historia eh, del Chaco Boreal norte de Santa Fe, Formosa de la explotación desmedida del tanino que hicieron los ingleses por parte de los, para, hacia los aborígenes. ¿no? Yo hago el papel protagónico, Mr. Campbell, el inglés, el déspota, eh, el gerente de la empresa, de la compañía, y, y bueno, este, es como que me interesa más el dinero, los millones de dólares, las libras esterlinas que, que negociamos con Argentina en la época del empréstito, ese famoso empréstito de Barry Brothers y Sociedad Anónima. Después de todo eso viene esta, esta historia mucho más atrás que, que lo, de lo que yo estoy contando. ¿no? Bueno Ángel, eh, un poco en cuanto a la gente, ¿qué se va a llevar luego de ver esta obra? Y se va a llevar primero este, un drama muy profunda, muy, muy violenta, hermosa obra, es de mi dramaturgia, uh -huh. eh, me llevó mucho tiempo de investigación, de historia, porque es historia argentina, todo lo que uh -huh. se va a hablar acá en el escenario, lo que se va a hacer, lo que la gente va a oír, escuchar y ver, es eh, todo real. Si quieres probar, sí, pero... aquí está la A mí me toca el papel de la señora Campbell, uh -huh. soy una señora que viene de Gran Bretaña, a Argentina, eh, es la primera vez que, que llega a Argentina, eh, porque su marido viene a trabajar, entonces ella acompaña a su marido a estas tierras, América. Creo que se va a llevar un mensaje muy lindo uh -huh. porque cuenta parte de lo que es la historia argentina, esa historia que por ahí uno se olvida de, de cómo fue la explotación en, en, en el impenetrable, ¿no es cierto?, con el tema del quebracho. Así que es una gran parte de la historia argentina que es un drama, uh -huh. así que se va a llevar eso. Yo voy a interpretar a una de las aborígenes, ¿sí? se llama Candunil, eh, que trabaja en la casa de los ingleses, ¿sí? eh, y bueno, y que son los que sufren eh, el maltrato y la, y la violencia, digamos, eh, de, de no solo física, sino económica, que ejercían los ingleses, pero ese es mi personaje. Bueno, ¿ha sido fácil eh, poder interpretarlo? ¿Cómo, cómo es interpretar también? Mm. Y es eh, fácil, ¿no? Obviamente que encima nuestro, lo nuestro es vocacional, eh, pero bueno, Ángel ha sido el que nos ha dirigido para encontrarle el, el, la forma a los personajes eh, y bueno, sí, ha sido, ha sido hermoso, emocionante, pero bueno, tanto como fácil, fácil, no. <risa> ¿Y vos en lo personal cómo te conectas con el teatro? Y yo este, soy bastante histriónica de toda la vida y bueno, en Alto Alegre hace mucho tiempo que estaban construyendo, edificando un, un auditorio, uh -huh. ¿sí? Y yo le decía a la Secretaría de Cultura, bueno, cuando eso esté terminado, tenemos que hacer teatro y yo soy la primera alumna. Uh -huh. Y bueno, y realmente así, fu así fue y funcionó y bueno, y estoy, eh, estamos actuando este, eh, realmente disfrutándolo mucho. Mi papel es como aborigen uh -huh. y soy un poco la aborigen que le discute al señor Campbell la situación, uh -huh. la que es un poco más osada y se atreve a levantarle la voz y bueno, ese es mi personaje. Uh -huh. Bueno, eh, ¿con qué te contraste en la vorágine del Chacu? ¿Qué tipo de obra? Y la verdad que es una obra dramática, en lo personal muy difícil porque mm. mi personaje es algo contradictorio con mi personalidad, así que fue encontrar un equilibrio 
eh, fue bastante complicado encontrar el personaje, pero bueno, con la ayuda del profe, que la verdad que nos guió bastante para esto, creo que un poquito lo hemos logrado. Bueno, qué lindo desafío en lo personal poder encontrar otra cara tuya para poder actuar, ¿no? Así es, para mí fue muy, muy especial el personaje. Interpreto al, al abogado Lamazón, que defiende a los indígenas, a los obreros, y bueno, me encontré con algo muy hermoso. Eh, que es la obra, que en sí es un drama muy, muy bueno. Tiene una dirección bastante, bastante excelente del señor Ángel. Eh, y bueno, pero muy contento en todo esto. Soy el, uno de los más nuevos de todo esto, a pesar de mi edad, pero soy el más nuevo. Y bueno, pero muy contento de formar este grupo, de estar haciendo algo para, para todos. Bueno, ¿Por qué te sumaste? Eh? Porque ya sos de lo más nuevo, ¿por qué decidiste sumarte? Porque me gustó, me gustó. Un día dije, voy a hacer teatro y bueno, probar. Uh -huh. Y bueno, dentro de todo trato de hacerlo lo mejor que uno puede y bajo la dirección de Ángel uh -huh. uno aprende y bueno, entonces vamos haciendo algo. Un grupo muy, muy bueno, muy lindo, mucha conexión entre nosotros. Nos reímos bastante a veces, a pesar de que la obra, esta obra es... Es un poquito brava, de, de, dramática, pero no, estamos muy, muy lindos. Yo voy a ser la madre de Candulín, Candunil y Heréndida. Eh, sería en forma fantasmal. Bueno, contanos un poco de vos también. ¿Cuánto hace que haces teatro? Un año, ahora. Hace poquito. ¿Por qué, ¿Por qué comenzaste? Porque desde chica me gustan todas estas cosas. Entonces siempre fui muy artista. Bueno, ¿Qué nos puedes decir de, de la obra en, en, en tu caso? ¿Cómo la ves? que es muy en una muestra de qué fue lo que pasaron nuestros antepasados para que llegue a la actualidad de hoy en día. Bueno, y, y del grupo, recién lo preguntábamos también, ¿qué nos puede decir de ustedes como grupo? ¿Cómo son? Muy unidos, somos muy risueños entre todos.